హలో ఫ్రెండ్స్ శంకర ఐఎస్ అకాడమీ ఎన్వైరన్మెంట్ సిరీస్లో సెవెంటీన్త్ చాప్టర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ మీన్స్ దోస్ గ్యాసెస్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ బోత్ న్యాచురల్ అండ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ దోస్ అబ్జర్వ్ అండ్ రీ ఎమిట్ ఇన్ఫ్రెడ్ రేడియేషన్స్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఇవి న్యాచురల్ కాజెస్ వల్ల కానీ లేదా ఆంథ్రోపోజెనిక్ మ్యాన్మేడ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల కానీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ అవుతాయి దోస్ అబ్జార్బ్స్ అండ్ రీ ఎమిట్స్ ఇన్ఫ్రెడ్ రేడియేషన్ ఇవి ఇన్ఫ్రెడ్ రేడియేషన్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం రీ ఎమిట్ చేస్తాయి సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్లో ఫస్ట్ వన్ వాటర్ వేపర్ వాటర్ వేపర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఓవరాల్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అండ్ humans are not directly responsible for emitting this gas in quantities sufficient to change its concentration in the atmosphere anni greenhouse gases loki water vapor anedi ekkuva contribute chestundi ekku percentage untundi idi human activities dwara atmosphere loki release avadu natural uh, reasons vallane idi release avutund anamata however co2 and other greenhouse gases is increasing the amount of water vapor in the air by boosting the rate of evaporation aithe co2 laanti gases greenhouse gases valla water vapor percentage anedi atmosphere lo increase avutundi ee co2 in carbon dioxide laanti gases em chestay ante rate of evaporation meeru aavirayye rate ni increase chestay anamata unlike co2 which can persist in the air for centuries water vapor cycles through the atmosphere quickly evaporating from the oceans and elsewhere before coming back down as rain or snow co2 ilanti greenhouse gases entante once atmosphere lo release ayinaya ante what existence number of hundreds and uh, uh, hundreds of years untundannamata atmosphere lo అదే వాటర్ వేపర్ కనుక అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ అయితే దాని సైకిల్ అనేది చాలా షార్ట్ టర్మ్ అనమాట వెంటనే ఎవాపరేట్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ ఓషన్స్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఆవిరైన నీరు అనేది అట్మాస్ఫియర్లోకి రీచ్ అవుతుంది వాటర్ వేపర్గా అట్ ది సేమ్ టైం వర్షాలు కానీ మంచు ద్వారా కానీ ఇది మళ్ళీ తిరిగి భూమిని చేరుతుంది సో దీని లైఫ్ స్పాన్ అనేది చాలా తక్కువ సిజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ రైజెస్ విత్ టెంపరేచర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఇన్ ద ఎయిర్ అట్ ఎనీ వన్ టైమ్ ఈ స్ట్రాంగ్లీ రిలేటెడ్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ అదర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద ఎయిర్ వాటర్ ఎవాపరేషన్ అనేది టెంపరేచర్తో పాటు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ ఎక్కువైతే కనుక నీరు కూడా ఎక్కువగా ఆవిర్ అవుతుంది సో అట్మాస్ఫియర్లో ఈ పర్సంటేజ్ వాటర్ వేపర్ అనేది రిమైనింగ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇది ఒక్కరోజు ఎవాపరేట్ అయిన ఆ వాటర్ వేపర్ అయ్యి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇయర్స్ అన్ని అన్నిటితో ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఇది వాటర్ వేపర్ అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిటెడ్ త్రూ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ న్యాచురల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎట్స్ కార్బన్ సైకిల్ బేసిక్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అన్ని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్లో కల్లా ప్రైమరీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఇది హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ద్వారా అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ న్యాచురల్గా తీసుకుంటే కనుక కార్బన్ సైకిల్ అనేది ఉందండి ఎర్త్స్ కార్బన్ సైకిల్ ఆ కార్బన్ సైకిల్ ద్వారా ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ న్యాచురల్ కాజ్ అండ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇంకొక రీజన్ అవుతుంది అనమాట న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అట్మాస్ఫియర్లో కానీ ఓషన్స్లో కానీ సాయిల్లో కానీ మొక్కల్లో కానీ అనిమల్స్లో కానీ ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది న్యాచురల్గా ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆల్టరింగ్ ద కార్బన్ సైకిల్ బోత్ యాడింగ్ మోర్ సివో టు ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ వై రెడ్యూసింగ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సింగ్స్ లైక్ ఫారెస్ట్ టు రిమూవ్ సివో టు ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ బేసిక్గా ఏంటి హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ టూ టైప్స్ అనమాట వన్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది వెహికల్స్ యూజ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి ఇంకొకటి ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అట్మాస్ఫియర్లో న్యాచురల్గా రెడ్యూస్ చేసే సోర్సెస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఆ సోర్సెస్ని డిక్రీస్ చేయడం లైక్ 
ఫారెస్ట్ కనుకున్నాయి అనుకోండి మొక్కలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి సో డిఫారెస్టేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని డిక్రీస్ చేసే ఒక సోర్స్ అనే దాన్ని కోల్పోతున్నాం అనమాట వైల్ సీఓ టూ ఎమిషన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ హ్యూమన్ రిలేటెడ్ ఎమిషన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఇన్క్రీస్ దట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ సిన్స్ ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ సీఓ టూ ఎమిషన్స్ అనేవి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ద్వారా అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ అవుతాయి అయితే హ్యూమన్ రిలేటెడ్ ఎమిషన్స్ అనేవి హయ్యెస్ట్ పర్సెంటేజ్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ ఉందన్నమాట మనం ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ టైం నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే సో దిస్ ఈస్ కార్బన్ సైకిల్ సిఓ టూ సైకిల్ సి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ ఓషన్ అప్టేక్ నుంచి కానీ ఓషన్స్ నుంచి కానీ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఫ్రూట్స్ రెస్పిరేషన్ అంటే మొక్కలు వేళ్ళు గాలి పీల్చుకుంటాయి అనమాట ఆ రెస్పిరేషన్లో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే మనుషులు కానీ మొక్కలు కానీ ఇలాంటివి చనిపోతాయో ఏవైనా లివింగ్ థింగ్స్ వాటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎనిమల్ రెస్పిరేషన్ మనం గాలి పీల్చుకొని వదిలినప్పుడు శ్వాసక్రియలో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఈస్ కార్బన్ సైకిల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్ టెరెస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఓషన్ ఎకోసిస్టంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా రిలీజ్ రిలీజ్ అవుతుంది అని ఈ టూ పిక్చర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అండ్ కమింగ్ టు సోర్స్ ద మెయిన్ సోర్స్ కంబూషన్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ అని అంటే కోల్ ఇట్లాంటివి బొగ్గు వీటిని ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడం కోసం ఎప్పుడైతే బర్న్ చేస్తామో యూజ్ చేస్తామో ఆ సిచ్యువేషన్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ అ ప్లాంట్ ఆఫ్ అన్ విచ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ విత్ థర్మల్ కోల్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ తీసుకురావడం కంబూషన్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ సచ్ యాజ్ గ్యాసోలిన్ అండ్ డీజిల్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గ్యాసోలిన్ కానీ డీజిల్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం యూజ్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ మెనీ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెసెస్ ఎమిట్ సీఓ టూ త్రూ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కంబూషన్ చాలా ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్లలో కూడా సీఓ టూ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ సెవెరల్ ప్రాసెసెస్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ సీఓ టూ ఎమిషన్స్ త్రూ కెమికల్ రియాక్షన్ దట్ డూ నాట్ ఇన్వాల్వ్ కంబూషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ మినరల్ ప్రొడక్ట్స్ సచ్ యాజ్ సిమెంట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఐరన్ స్టీల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఇట్లాంటివి సో చాలా ప్రాసెస్లో కూడా సీఓ టూ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అయితే అది డైరెక్ట్గా రిలేట్ అయి ఉండదు కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా వస్తుంది అనమాట వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ మెటల్స్ తయారు చేయడం ఐరన్ స్టీల్ ఇలాంటివి తయారు చేసినప్పుడు కానీ వాటిలో జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల సీఓ టూ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ పిక్చర్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ని బర్న్ చేయడం ద్వారా సీఓ టూ రిలీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే సిమెంట్ ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేసినప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది తర్వాత సీ వాటర్ ఓషన్ వాటర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ బయోమాస్ బర్నింగ్ బయోమాస్ అంటే కట్టెలు కట్టెలు కాల్చడం ద్వారా కూడా సీఓ టూ రిలీజ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ సీఓ టూ సైకిల్ ఎమిషన్స్ అండ్ ట్రెండ్స్ చేంజ్ ఇన్ సీఓ టూ ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ ఫాజర్ ఫ్యూయల్ కంబూషన్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సీఓ టూ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఫాజల్ ఫ్యూయల్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఇంక్లూడింగ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ చేంజింగ్ ఎనర్జీ ప్రైజెస్ న్యూ టెక్నాలజీస్ చేంజింగ్ బిహేవియర్ అండ్ సీజనల్ టెంపరేచర్ సో ఈ ఎమిషన్స్ రిలీజ్ అయ్యే వాటి ట్రెండ్ చూసుకుంటే వీటి కాజెస్ ఏమున్నాయి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిన ఇంక్రీజ్ అయిపోవడము ఎకనామిక్ గ్రోత్ అవ్వడము అండ్ ఎనర్జీ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి కదా లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైజెస్ ఇవి ఇవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడము న్యూ టెక్నాలజీస్ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ ఇన్వెన్షన్ అవ్వడము సో ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఈ కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి బిట్వీన్ నైన్టీన్ నైంటీ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ద ఇన్క్రీజ్ ఇన్ సీఓ టూ ఎమిషన్స్ కరెస్పాండెడ్
పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అట్ ది సేమ్ టైం ఎకనామీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది దీనివల్ల ఎనర్జీని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది అది సిఓ టూ ఎమిషన్స్ ఎయిర్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఒక స్కోప్ అవుతుంది అన్నమాట రెడ్యూసింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే టు రెడ్యూస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ఫాయిల్ ఫ్యూయల్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ని యూజ్ చేయడం తగ్గిస్తే కనుక సివో టు ఆబ్వియస్లీ రెడ్యూస్ అవుతుంది అదర్ స్ట్రాటజీస్ ఇంక్లూడ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ కార్బన్ క్యాప్చర్ అండ్ సీ సీక్వెస్ట్రేషన్ సో ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎనర్జీని ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేయడము తక్కువగా కన్జ్యూమ్ వీటి ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ గ్యాస్ మీథేన్ మీథేన్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ బై న్యాచురల్ సోర్సెస్ సచ్ యాజ్ వెట్ ల్యాండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ లీకేజ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సిస్టమ్ అండ్ ద రేజింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ న్యాచురల్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ సాయిల్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ హెల్ప్ టు రిమూవ్ సిహెచ్ ఫోర్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్ సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మీథేన్ అనేది న్యాచురల్ సోర్సెస్ అయినా వెట్ ల్యాండ్స్ ద్వారా ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే మనకి వంటకి యూజ్ చేసే గ్యాస్ ఉంటుంది కదా దాన్ని వాడడం ద్వారా అది రిలీజ్ అవ్వడం ద్వారా కానీ లేదా రైజింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్ పశువులను ఎక్కువగా పెంచడం ద్వారా కూడా మీథేన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ మీథేన్ని అట్మాస్ఫియర్లో నుంచి రిమూవ్ చేయాలని అంటే న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అయినా సాయిల్ ద్వారా కానీ లేదా అట్మాస్ఫియర్లో జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా కానీ మీథేన్ని అట్మాస్ఫియర్ నుంచి తొలగించవచ్చు సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్ మీథేన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే సోర్సెస్ న్యాచురల్ సోర్స్ వెట్ ల్యాండ్స్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఎమిటింగ్ సిహెచ్ ఫోర్ ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా దట్ డీకంపోజెస్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బేసిక్గా వెట్ ల్యాండ్ ఎకో సిస్టంలో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ వెట్ ల్యాండ్ ఎకో సిస్టంలో ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ అంటే ఆ మొక్కలు కానీ వాటి వ్యర్థాలు కానీ ఏమన్నా ఉంటే అవి డీకంపోజ్ అయినప్పుడు ఆ డీకంపోజ్ అయిన పదార్థాల నుండి మిథేన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట సో వెట్ ల్యాండ్ ఎకో సిస్టమ్ మీరు కనుక ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏవైతే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్స్ డిస్పోజ్ అయినప్పుడు ఆర్ డీకంపోజ్ అయినప్పుడు దాని నుంచి సిహెచ్ ఫోర్ మిథేన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ స్మాలర్ సోర్స్ ఇంక్లూడ్ టెర్మైట్స్ ఓషన్స్ సెడిమెంట్స్ వాల్కెనోస్ అండ్ వైల్డ్ ఫ్లైర్స్ అడవులు తగలు పడిపోవడం అండ్ అగ్నిపర్వతాలు బర్స్ట్ అవ్వడం సెడిమెంట్స్ వల్ల కానీ ఓషన్స్ నుంచి కానీ అండ్ టెర్మైట్స్ అంటే చదపురుగులు అండి చదపురుగుల నుంచి కూడా మిథైన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ టెర్మైట్స్ ఎమిట్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మీథైన్ గ్యాస్ పొల్యూటెంట్స్ వరల్డ్లో మీథైన్ గ్యాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకుంటే దానిలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీథైన్ గ్యాస్ అనేది చదుపురుగుల ద్వారానే ఎన్వైరన్మెంట్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయంటే అగ్రికల్చర్ డొమెస్టిక్ లైఫ్ స్టాక్ సచ్ యాజ్ క్యాటిల్స్ బఫెలో షీప్ కోట్స్ అండ్ క్యామిల్స్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఫోర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ నార్మల్ డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ సో అగ్రికల్చర్లో పశువుల్ని పెంచడం ద్వారా ఆ పశువులు అనేవి మేబీ క్యాటిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు గోట్స్ ఈవెన్ క్యామిల్స్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు వాటిని పెంచినప్పుడు వాటి న్యాచురల్ నార్మల్ డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్లో జీర్ణక్రియలో మీథేన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఆల్సో వెన్ ఎనిమల్స్ మెన్యూర్ ఈ స్టోర్డ్ ఆర్ మేనేజ్డ్ ఇన్ లాగూన్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ ట్యాంక్స్ సిహెచ్ ఫోర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంతేకాకుండా వాటి పేడ ఎరువుగా ఏదైతే మనం వాడతామో అది లాగూన్స్లో కానీ లేదా ట్యాంక్స్లో కానీ స్టోర్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి కూడా మిథెన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది బికాస్ హ్యూమన్ రేజెస్ దీస్ ఎనిమల్స్ ఫర్ ఫుడ్ ద ఎమిషన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ హ్యూమన్ రిలీజ్ రిలేటెడ్ బేసిక్గా ఇది డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ అనేది న్యాచురల్ కాజ్ అయినా కూడా ఈ పశువుల్ని మనుషుల ఉపయోగాల కోసమే పెంచుతున్నారు కాబట్టి హ్యూమన్ యాక్టివిటీగానే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు అనమాట గ్లోబలీ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఫర్ ఎమిషన్స్ సో గ్లోబల్గా మనం చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనేది సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఒక ప్రైమరీ సోర్స్ అని చూపిస్తుంది సో ఇఫ్
Methane is a primary component of natural gas. Some amount of CH4 is emitted to the atmosphere during the production, processing, storage, transmission and distribution of crude oil and natural gas. Crude oil gaani, natural gas gaani manam distribute chese da pudu. Leda dhani manufacture, produce chese da pudu. A process lo kuda methane gas ane di release ho tundi. Waste from homes and business. Methane is generated in landfills as waste decomposes and from the treatment of waste water. Waste water uh, recycle chese na pudu gaani leda decomposes suntai gada. Chetan tinevi, so a chetan decompose chase in situation lo kuda methane gas anedi release out in the and next gas nitrous oxide. Nitrous oxide is naturally present in the atmosphere as part of the H nitrogen cycle and has variety of natural sources. E nitrous oxide ne laughing gas anigoda under and so, this is normal the nitrogen cycle. This cycle is natural nitrous oxide in the atmosphere. However, human activities such as agriculture, fossil fuel combustion, wastewater management, and industrial processes are increasing the amount of nitrous oxide in the atmosphere. Human activities are not. Fossil fuel use shedam, wastewater manage shedam, industrial process lo koda, nitrous oxide ane di atmosphere lo ki release out. So, sources, natural sources, natural emissions of NO2 are mainly from bacteria breaking down nitrogen in soil and the ocean. Soil lo kaani, ocean lo unna kaani unna nitrogen ni bacteria break down chase in apudu. Then the nitrous oxide and the release out. Human induced agriculture first source. Nitrous oxide is emitted when people add nitrogen to the soil through the use of synthetic fertilizers. Synthetic fertilizers ni webasaya use chase in a pudu. Nitrogen and breakdown order nitrous oxide release out. Nitrous oxide is also emitted during the breakdown of nitrogen in livestock manure and urine. Pedan undi kani, lepote, pashmutram nunchi kani, danlo on a bacteria, nitrogen ni breakdown chasna puru, nitrous oxide release out in the, which contributed to 6% of N2 emissions in 2010. 2010 lo nearly 6% nitrous oxide emissions an EV, e manure and urine dwara release in Next one, transportation. Nitrous oxide is emitted when transportation fuels are burned. Fuels burn in a pudu transportation low, then it's nitrous oxide release out. Industry Nitrous oxide is generated as a byproduct during the production of nitric acid, which is used to make synthetic commercial fertilizers. Synthetic commercial fertilizers air shade on nitric acid. Ausaram. I e nitric acid ni air chase it up, then it byproduct ga nitrous oxide and the release out. See. ये पिक्चर लो अब्जर्व चेस्ते हैं, इदी नाइट्रिक आसिड, दीनी प्रोसेसिंग चेस्तों न अप्पुडु, इंदु लो नुण्डी, नाइट्रस ओक्साइड अने इदी बाई प्रोडक्ट गा रिलीज आउत्तुंदी, इए नाइट्रस ओक्साइड तैयार एन तरवात दीनी in the production of adipic acid, which is used to make fibers like nylon and other synthetic products. Nylon kaani leda synthetic products even na tayar ches to na pudu. Daan lo manufacturing process lo adipic acid ane di kawali. Ela aite synthetic commercial fertilizers tayar shedani nitric acid kawalo. Fibers aina nylon kaani synthetic products kaani tayar shedani ki adipic acid kawali. Aite e adipic acid processing ches na pudu. Daani byproduct ka nitric and uh, nit nitrous oxide and the release out in the so ev nitrous oxide uh, release of a tonic natural and human sources and next one removal nitrous oxide is removed from the atmosphere when it is absorbed by certain types of bacteria or destroyed by ultraviolet radiation or chemical reactions so in nitrous oxide in atmosphere ninchi remove cheyali anante Either bacteria na dhani uh, absorb chesko wali. Leda ultraviolet radiations unte kada. Avi 
నైట్రస్ ఆక్సైడ్ని డెస్ట్రాయ్ చేయాలి లేదా అట్మాస్ఫియర్లో ఏదన్నా కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరగాలి సో ఈ త్రీ సోర్సెస్ మాత్రమే మనకున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ లలితా ప్రసాద్